సో ఈ రోజు ఏంటంటే నాకు ఒక చిన్న ఈవెంట్ ఉంది సో ఫస్ట్ అయితే హెయిర్ టై చేసేసుకోవాలి లేదంటే నాకు మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు జుట్టు మీద పడితే చాలా అనీజీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి హెవీ మేకప్ నా ఫేస్కి సూట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆరెంజ్ ఆర్ రెడ్ స్టిక్ ఐస్కి అండర్ ఐస్కి యూజ్ చేసేదాన్ని షూటింగ్స్లో కూడా ముద్ద ముద్దగా వేసుకోకుండా ఏంటంటే కొంతమంది మరీ థిక్గా వేసేస్తారు అలా బాగుండదు హాయ్ హలో అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ పల్లవి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో హోప్ మీరు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు ఏంటంటే నాకు ఒక చిన్న ఈవెంట్ ఉంది సో మీరు కూడా నాతో పాటు రెడీ అయిపోతారు అని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను చాలామంది మేకప్ వీడియోస్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా సో ఎప్పుడు రెగ్యులర్ వీడియోస్ అయిపోతున్నాయి అని నాకు అనిపించింది సరే ఓకే మేకప్ వీడియో కూడా చేద్దాము అని అనిపించి అప్పటికప్పుడు సడన్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ మేకప్పే సింపుల్ అంటే మరీ సింపుల్ కాదు అలానే హెవీ మేకప్ లైక్ బ్రైడల్ అలా రిచ్ మేకప్ కాదు సో నేను వేసుకుని బేసిక్ మేకప్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్కడైనా ఈవెంట్స్ కానీ అలా సో దాని మీద కొంచెం ఒక టింట్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి మేకప్ సో ఏ ఏం ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాను అండ్ డీటెయిల్ టు డీటెయిల్ ఎలా వేసుకుంటున్నాను అనేది మీకు చూపించేస్తాను రండి సో ఫస్ట్ అయితే హెయిర్ టై చేసేసుకోవాలి లేదంటే నాకు మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు జుట్టు మీద పడితే చాలా అనీజీగా అనిపిస్తుంది అంటే అడ్డంగా ఉంటుంది బేసిక్గా సో యా సో హెయిర్ స్టైల్ కూడా చూపిస్తాను మేకప్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ నేనైతే క్రీమ్ పెట్టుకున్నాను రెగ్యులర్ స్కిన్ కేర్ ఎలా ఉంటుందో అదైతే చేసుకోవాలి అండ్ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకోవాలి సో నేనైతే మాయిశ్చరైజర్ అండ్ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసేసుకున్నాను ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ ప్రైమర్ నేను ఒక్కొక్కసారి ప్రైమర్ యూజ్ చేస్తాను లేదంటే మ్యాక్లో ఫిక్సర్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫిక్సర్ కూడా మనం ప్రెప్ లాగా ముందు కూడా యూజ్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ అయితే ఇది యూజ్ చేసేస్తున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకి లుక్ అది స్మూత్గా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మ్యాక్ ప్రెప్ అండ్ ప్రైమ్ సో ఇది నాది పెద్ద బాటిల్ నేను షూటింగ్స్కి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి పెద్ద బాటిల్ నా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేసాను సో మళ్ళీ చిన్నది తెప్పించుకున్నాను సో ఇది కొంచెం డ్రై అవ్వాలి డ్రై అయిన తర్వాత మనం బేస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం నేను బేస్ వచ్చేసరికి సో ఇవి అండి నా మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే అంటే ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసేవి ఇలాంటివి ఇవి అయితే లిప్స్టిక్ షేడ్స్ నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఒకటే యూజ్ చేయను కొంచెం మిక్స్ చేసి యూజ్ చేస్తాను ఇది ఫౌండేషన్ లాంటిది డర్మా కలర్ అంటారు ఇది మేము జనరల్గా షూటింగ్స్లో యూజ్ చేసేది ఇది అనమాట దీన్ని డర్మా స్టిక్ అంటారు సో ఇందులో పెద్దది కూడా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఇంతకు ముందు ఆన్లైన్లో అంత దొరికేవి కాదు ఓన్లీ ఏమంటారు కృష్ణా నగర్లో మా మేకప్ వాళ్ళతో తెప్పించుకునేవాళ్ళము ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఆన్లైన్లో దొరకచ్చు ఇది సో నాకు ఇప్పుడు మ్యాక్ ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఇంకొకటి నేను డ బాబీ బ్రౌన్ కూడా యూజ్ చేస్తాను బట్ బాబీ బ్రౌన్ ఏం ఉంది నాకు ఎక్కడో పెట్టేసాను స్టిక్ లాంటిది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇదే ఎందుకో నాకు కరెక్ట్ టింట్ అనిపిస్తుంది సో ఇదే మోస్ట్లీ నేను షూటింగ్స్లో యూజ్ చేసేది అయితే ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ప్రోడక్ట్ నేను కన్సీలర్ ఇలా రకరకాలుగా ఎక్కువ ఎక్కువ మేకప్ అయితే బేస్కి అస్సలు యూజ్ చేయను సో ఇదైతే మేకప్ ఇది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇది మనం చేతితో అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే బ్రష్తో కూడా చేసుకోవచ్చు స్పాంజ్ కూడా ఉంటుంది సో నేనైతే ఫింగర్తో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను బ్రష్తో కూడా ఎలా అప్లై చేయాలో చూపిస్తాను సో బ్రష్కి ఇలా అప్లై చేసేసుకొని కొంచెం ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు నేనేంటంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఫిక్సర్ కానీ లేదంటే వాటర్ స్ప్రే ఇది జస్ట్ ఇందులో వాటరే ఉంది సో నాకు మిర్రర్ దూరంగా ఉంది నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది సో ఇది యూజ్ చేస్తాను 
నాకు ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి హెవీ మేకప్ నా ఫేస్కి సూట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నేను కూడా మేకప్ నేర్చుకున్న దగ్గర నుంచి మినిమం మేకప్ జస్ట్ ఎక్కడన్నా స్పాట్స్ కానీ అట్లా ఉంటే ఆ కవరేజ్ వరకే చేస్తాను స్కిన్ టోన్ మారిపోయేటట్టు అయితే ఎప్పుడు వేసుకోలేదు అంత ఇష్టం ఉండదు మీరు ఎప్పుడైనా ఫౌండేషన్ కానివ్వండి ఆరల్స్ ఇలాస్టిక్ ఏది బేస్గా యూజ్ చేసినా నెక్ కూడా కవర్ అయ్యేటట్టే వేసుకోండి లేదంటే నెక్ ఒక కలర్ ఫేస్ ఒక్కటే ఒక కలర్ డిఫరెంట్ షేడ్లో కనిపిస్తుంది సో దీన్ని ఇలా స్మచ్ చేయాలంతే బ్రష్తో ఇప్పుడు మేకప్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ అంటే కాలేజ్ గర్ల్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి మేకప్ అనేది అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయిపోయింది లైక్ క్రీమ్ మన స్కిన్ కేర్ ఎలా చేసుకుంటామో అలా చేసేసుకుంటున్నారు బట్ నేనైతే ఒకేషనల్గా చాలా తక్కువ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ మ్యాక్ ఆరెంజ్ స్టిక్ లాంటిది ఇది నాకు నెంబర్ పోయింది నాకు నెంబర్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు చూస్తాను ప్యూర్ ఆరెంజ్ అని ఉంది ఏ నైంటీ ఫైవ్ ఇది స్టూడియో ఫినిష్ కన్సీలర్ అంటారు దీన్ని ఇది ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఇప్పుడు బాబుతో నాకు పడుకోవడం ఇవన్నీ సరిగా నిద్ర సరిగా లేకపోవడం వల్ల కొంచెం అండర్ ఐజ్ వచ్చాయి సో అది కవరేజ్కి బాగా పనిచేస్తుంది రింగ్ ఫింగర్తో యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం వామ్ అవుతుంది వామ్ అవడం వల్ల మంచిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ పాటలో ఇప్పుడు కొంచెం క్రేజీగా ఉంటాను భయపడకండి సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఇందులో కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి మనకి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆరెంజ్ ఆర్ రెడ్ స్టిక్ ఐస్కి అండర్ ఐస్కి యూజ్ చేసేదాన్ని షూటింగ్స్లో కూడా ఇది మనకు కావాలంటే ఇక్కడ ఎక్కడన్నా డార్క్ ప్యాచెస్ అలా ఉన్నా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఆరెల్స్ ఎక్కడన్నా స్పాట్స్ లాగా ఉన్నా పెద్ద పింపుల్ లాగా అలా ఉన్నా కూడా ఇది పెట్టేస్తే ఏంటంటే చాలా వరకు కవర్ అవుతుంది సో అగైన్ కొంచెం దీనికి మళ్ళీ నేను స్టిక్ ఇలా డ్యాప్ చేసి కొంచెం వాటర్ స్ప్రే తీసుకొని అగైన్ యాక్చువల్లీ నా బ్రషెస్ అన్నీ నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచేసాను ఉన్న బ్రషెస్తోనే నేను మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు సో బేస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇంతే వేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ హెవీ చేయాలని అయితే నాకు లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాంపాక్ట్ కాంపాక్ట్ నా నెంబర్ వచ్చేసరికి ఎన్సి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఆ నెంబర్ స్టూడియో ఫిక్స్ సో బేస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పాను కదా బాబీ బ్రౌన్ స్టిక్ ఒకటి ఉంది అది నేను దొరికితే చూపిస్తాను వీడియో ఎండ్ అయ్యేలోపు లేదంటే డర్మా ఇదే యూజ్ చేస్తాను మోస్ట్లీ అదే యూజ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి డర్మాని అలవాటు సో ఇంకా అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఆ షేడ్ వచ్చేసరికి ఇది డిఎఫ్డి అనుకుంటా యా డిఎఫ్డి అంటారు షేడ్ ఇది డర్మా కలర్ సో మీరు మేబీ అమెజాన్లో దొరకచ్చేమో లేదంటే మేకప్ స్టోర్స్లో కొన్ని చోట్ల అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే ఈ షూటింగ్స్కి సంబంధించి ఈ ఫిలిం షూటింగ్స్ వీటికి సంబంధించిన మేకప్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ షాప్స్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది డార్క్ షేడ్ నోస్కి జస్ట్ ఆ షేప్ ఇవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేస్తున్నా ఇది డి ఫోర్టీన్ ఇది కూడా డర్మానే స్టిక్ అయిపోయింది ఇది జస్ట్ కొంచెం తీసుకుంటే చాలు మనకి ఇలా ఇలా జస్ట్ షేప్ వస్తుంది ఇది డిపెండ్స్ ఇది మనకి ఓవర్గా కావాలి షార్ప్గా కావాలి అంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను కానీ ఇంకా కొంచెం దీన్ని లైటన్ చేసేస్తాను ఉన్న దాంతోనే జస్ట్ జస్ట్ ఇలా చేస్తున్నాను అంతే చిన్ దగ్గర షేప్ కోసం ఎక్కువ నేను చిన్ కట్స్ ఇవన్నీ స్పెషల్గా కాంటోరింగ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ చేయను అండ్ ఇది కూడా డాకే మ్యాక్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఇది కూడా ఇది కూడా డిపెండ్స్ మనకి కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ ఈ పాటలో యూజ్ చేస్తాను కొంచెం ఫోర్ హెడ్ అది కొంచెం మనకి హెవీగా అనిపించదు ఇది మనకి కావాలంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ నేను జస్ట్ 
ఫోర్ హెడ్ జస్ట్ లైట్గా టచ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ ఐ మీన్ స్టిక్ అయిపోయింది మనం కాంపాక్ట్ వేసేసుకున్నాను కదా వాటర్ స్ప్రే చేసేస్తాను ఆరల్స్ మనం ఫిక్సర్ ఉంది కదా ఈ ఫిక్సర్ కూడా చేయొచ్చు ఇది నేను లాస్ట్లో ఫిక్సర్ యూజ్ చేస్తా ఇప్పుడైతే ఈ వాటర్ చేసేస్తే ఏంటంటే ఇంకా కదలదు కొంచెం మనకి ఈ లాఫింగ్ లైన్స్ ఇట్లా ఏం రాకుండా సెట్ అయిపోతుంది సో ఇలా అయిపోయింది కదా ఇది దీన్ని కొంచెం డ్రై అవనిద్దాం ఇది జస్ట్ మస్లిన్ క్లాత్ మేము జనరల్గా షూటింగ్స్లో వాడే క్లాత్ సో ఇది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మాకు స్వెట్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి వాటికే యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీకు ఫినిషింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రాపర్ లుక్ తెలియట్లేదు ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఇంత లైట్గా వేసినా మనకి ఫుల్ మేకప్ బ్రైట్గానే అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడైతే నేను జస్ట్ ఫేస్కి లిప్ బామ్ ఉంది ఫస్ట్ అప్లై చేసుకున్నది అది వైప్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి అప్లై చేస్తాను లైట్గా ఇది లిప్ బామ్ పేరు నాకు తెలీదు ఇది నాకు ఎక్కడో ఫ్లైట్లో ఇచ్చారు అది అలాగే యూస్ చేస్తున్నా ఇది కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం మాయిస్ట్గా అవుతుంది లిప్స్ నెక్స్ట్ మనం నేను ఫస్ట్ ఐబ్రోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నా మేకప్ రొటీన్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చేస్తా కొంతమంది ఫస్టే ఐబ్రోస్ చేసుకుంటారు కదా సో అలా అయితే నాకు ఎప్పుడు నాకు రాదు సో ఇప్పుడు నేను ఐబ్రోస్కి స్మాష్ బాక్స్ వాడుతున్నాను సో ఇవన్నీ నా ఫేవరెట్స్ అంటే ఎక్కువ నేను మేకప్లో ఏంటంటే కొత్త కొత్తగా ట్రై చేయను ఉన్న వాటిని సెట్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇది షేప్ చేసేసుకొని ఐబ్రోస్ జస్ట్ ఉన్న దాన్ని షేప్ ఆల్రెడీ బాగానే ఉంటుంది నాకు జస్ట్ కొంచెం మేకప్ వేయడం వల్ల ఐబ్రోస్ డల్ అవుతాయి జనరల్గా నార్మల్గా అయితే మేకప్ లేనప్పుడు ఐబ్రోస్ డార్క్గానే ఉంటాయి నవి మేకప్ వేసేసరికి కొంచెం అవి డల్గా అన్నట్టు అనిపిస్తాయి సో అందుకే ఇందులో నేను బ్రౌన్ షేడ్ యూజ్ చేస్తున్నా ఈ బ్రౌన్ షేడ్ సో ఇది వచ్చేసరికి లైట్గా ఫీల్ చేస్తున్నా నాకు ఐబ్రోస్ కూడా హెవీగా అంటే డార్క్గా ఇప్పుడు చేయించుకుంటున్నారు కదా టింటెడ్ ఐబ్రోస్ ఇవన్నీ సో అసలు నాకు చాలా ఆడ్గా అనిపిస్తుంది ఎందుకో అంటే నాకు పర్సనల్గా ఇష్టం ఉండదు అంతే మేబీ కొంతమందికి సూట్ అవ్వచ్చు బట్ ఇప్పుడు అది చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది కదా ఐ మీన్ ట్రెండ్లో ఉంది ఐ మీన్ సో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా ఈ ఐబ్రోకి ఐబ్రోకి జస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ తెలియకుండా ఐ మీన్ ఈ డల్నెస్ తెలియకుండా ఉండడానికి అలా లైట్గా ఫీల్ చేశాను అంతే అలాగే ఇది కూడా ఫీల్ చేసేసుకుంటా సో ఐబ్రోస్ అయితే సెట్ అయిపోయింది అండ్ ఈ బ్రష్ నాకు మేకప్ రవి అని తను ఇచ్చాడు అనమాట బుజ్జిది నా దగ్గర పెద్దది ఉంటే తనకి ఇచ్చేసి ఇది నాకు చాలా కూల్గా క్యూట్గా అనిపించింది సో ఇదేంటంటే నీట్గా వస్తుంది ఈ బ్రష్తో సో ఇందులోనే ఇది యాక్చువల్గా ఐ షాడోనే నేనేంటంటే దీన్ని మాత్రం ఐబ్రోస్కి వాడతాను ఒకవేళ ఇది కాదు అంటే ఇది కూడా బాగుంటుంది మనకి ఇది బెనిఫిట్ది బెనిఫిట్లో మైక్రోఫిలింగ్ పెన్ అంటారు మనకి ఇలా ఉంటుంది సో మనకి ఐబ్రోస్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది కావాలంటే అది లేకపోతే ఇది కూడా యూస్ చేయొచ్చు నేను ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాను అంటే లైక్ మేకప్ లేనప్పుడు ఎప్పుడన్నా కావాలి కొంచెం బ్రైట్గా కనిపించాలి ఐబ్రోస్ అన్నప్పుడు అది యూస్ చేసి దీంతో సెట్ చేసేసుకుంటా ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేస్తాం కదా ఇది అక్కడే ఉండడానికి సెట్ చేయడానికి ఐబ్రో ఫిక్సర్ లాంటిది జెల్ అనొచ్చు ఇది కూడా బెనిఫిట్దే ఇది కాకుండా నేను నైకాది నేను ఒక బ్లాగ్లో చూపించాను కదా నైకాది కూడా చాలా బాగుంటుంది బ్రౌన్ మస్కారా లాంటిది ఐబ్రో మస్కారా బేసిక్ అది సో యా సెట్ అండ్ నా ఐ షాడో వచ్చేసరికి ఇది కే బ్యూటీది మన కత్రినా కైఫ్ బ్రాండ్ ఇది సో ఇది చెప్పా కదా నా బ్రష్ బ్రష్ కనిపించట్లేదు సో వేరే దాన్ని బ్రష్ తీసుకుంటాను బ్రషెస్ కూడా చాలా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి ఇంతకుముందు అంటే నేను షూటింగ్స్ చేసేదాన్ని కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా అలా చేసుకునేదాన్ని సో ఇప్పుడు నేను చాలా ఎప్పుడూ మేకప్ వేసుకునేది 
అండ్ నా సారీ గ్రీన్ సో బేసిక్గా వేసుకునేది న్యూట్రల్ కలర్సే బ్రౌన్ ఇందులో అన్ని లైట్ కలర్సే ఉంటాయి ఎక్కువ మే పింగ్స్ అలాంటివి ఏం లేవు కోరల్ కలర్ ఉంది అది ఇప్పటి వరకు నేను టచ్ కూడా చేయలేదు బ్రిక్ కలర్ ఉంది బేస్ అయితే బ్రిక్ అండ్ బిస్కెట్ ఇది యూజ్ చేస్తున్నా ఐ షేడో కూడా నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు ఎందుకో ఈ బ్రష్ బాగా రావట్లేదు నేను చేత్తో వేసేసుకుంటా ఏమీ లేనప్పుడు చేతులే మన బ్రషెస్ అనమాట నేను బ్లాగ్స్ చేద్దామని బాబు డెలివరీ అయిన తర్వాత మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా అప్పుడు మెటీరియల్ అంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ తెచ్చుకోలేదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న వాటితోనే నేను కవర్ చేస్తున్నా సో లైట్గా వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ గోల్డెన్ కలర్ లాంటిది ఉంది కదా సో ఇది నేను ఆల్సో స్మాష్ బ్యాగ్స్లో ఉన్న కలర్స్ ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ షేడ్తో జస్ట్ ఐ లైనర్ లాగా జస్ట్ స్మచ్ చేస్తున్నాను అంతే జస్ట్ అలా లైనర్ పెట్టినట్టు ఉంటుంది అంతే దిస్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఇది కర్లర్ మన ల్యాష్ని కొంచెం కర్ల్ చేస్తుంది సో ఈవెందో మనకి ల్యాషెస్ ఎక్కువ లేకపోయినా నేను ల్యాషెస్ వాడను నేను నాకు తెలిసి పెళ్ళి కనుకుంటా వాడాను ఒకసారి నాకు అది ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ల్యాషెస్ వాడలేదు కదా అని చెప్పి పెళ్ళికి ఒకసారి పెట్టుకున్నాను నా లైఫ్లో అంతే ఇప్పుడు వరకు పెట్టుకోలేదు నేను జస్ట్గా జస్ట్ ఇలా కర్ల్ చేసి మస్కరా వేసేస్తా సో కర్ల్ చేయడం వల్ల చూసారు కదా డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి సో ఇలా లిఫ్ట్ అప్ అవుతుంది చేసేటప్పుడు చూసుకొని చేసుకోవాలి కళ్ళు ఒకళ్ళ రెప్పకి తగలొచ్చు అండ్ మస్కారా వచ్చేసరికి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ దిస్ ఈజ్ లారియల్ లారియలే కదా యా లారియలే వాల్యూమ్నెస్ స్లాష్ ప్యారడైజ్ దీని పేరు సో ఇది ఒక్కటే నేను వాడేది ఇది ఏంటి అంటే మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ షూటింగ్లో తెలుసు కదా నేను ఎక్కువ ఏడుస్తూ ఎక్కువ సీన్స్ అట్లాంటివి ఉండేవి సో అందుకి ఇదేంటంటే మార్నింగ్ వేసేస్తే మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు సెట్ అసలు ఏం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు ఇది మీకు డిఫరెన్స్ వేసిన తర్వాత చూపిస్తారు చూడండి ముద్ద ముద్దుగా వేసుకోకుండా ఏంటంటే కొంతమంది మరీ థిక్గా వేసేస్తారు అలా బాగుండదు అంటే క్లమ్జీగా అయిపోతుంది అండ్ కింద సో యా డిఫరెన్స్ చూసారా ఐకి అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఐ లైనర్ స్కెచ్ పెన్ లాంటిది నాకు లిక్విడ్ లైనర్స్ అస్సలు వాడడం రాదు ఇప్పటికీ సో లైనర్ కూడా నేను పెట్టుకోను ఏం చేస్తా అంటే ఆల్రెడీ పైన ఇలా స్మచ్ చేస్తాను కదా ఈ ఎడ్జ్లో దీంతో జస్ట్ ఇలా వింగ్ వింగ్ లాంటిది సో ఐ కొంచెం అలా బ్రైటన్ అవుతుంది సో అలాగే ఇట్ సైడ్ కూడా మీకు ఇంకా బ్రైట్గా కావాలి ఇంకా బయటకి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే చేసుకోవచ్చు బట్ మరీ డ్రామెటిక్గా అయిపోతుంది సో ఐస్ అయితే అయిపోయాయి నెక్స్ట్ నేను జస్ట్ బ్లష్ ఆన్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోను జస్ట్ దీంతోనే స్మచ్ చేసేద్దాం ఓన్లీ ఏదైనా హెవీ సీన్స్ ఉన్నప్పుడే ఇది యూజ్ చేసేదాన్ని ఇట్లా కొంచెం ఆ పింక్ ఉండడం వల్ల పింక్ అంటే ఏదైనా ఒక కోరల్ ట్రీ టింట్ అలా ఉంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మేకప్ ఫ్రెష్ లుక్ లాగా అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ హైలైటర్ హైలైటర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇవి ఏంటంటే హైలైట్ చేస్తాయి హైలైటర్ అంటేనే హైలైట్ చేయడానికి ఇది మనకు కావాలంటే ఈ ఐస్ దగ్గర కూడా వేసుకోవచ్చు జస్ట్ అలా బ్రైట్ అవుతుంది చూసారా ఐ దగ్గర నెక్స్ట్ కాజల్ వేసేసుకుంటాను కాజల్ ఆప్షన్ మీ మీ ఆప్షన్ అండి 
నేనైతే మేబ్లిన్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేసేది మేబ్లిన్ ప్లమ్ కూడా యూజ్ చేస్తాను అప్పుడప్పుడు ఇది ఏంటంటే కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది మేబ్లిన్ కన్నా సో మీకు డార్క్ ఐస్ కావాలి అంటే ఇది యూజ్ చేయొచ్చు నేను చూసారు కదా ఇట్లా లోపలికి తీసేటప్పుడు కొంచెం ఇట్లా కార్నర్ ఇలా అంటే కొంచెం షార్ప్గా వస్తుంది నేను కాజల్కి పెద్ద ఫ్యాన్ కాదు జస్ట్ లైట్గా పెట్టుకుంటాను కింద పెట్టను పైన పెడతాను ఇది కావాలంటే ఇలా క్లోజ్ చేసి వేస్తే ఏమవుతుందంటే పైన కూడా ఇంకా కొంచెం బ్రైట్ అవుతుంది ఇదొక చిన్న ట్రిక్ ఐస్ కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ యా నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది లిప్స్టిక్ ఒకటి వేసుకుంటే మనకి యాక్చువల్ లుక్ అనేది వస్తుంది లిప్స్టిక్లు షేడ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇది మై గ్లామ్ లిప్స్టిక్ ఇది వచ్చేసరికి మేబ్లీన్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా నేను చాలా మ్యాట్సే యూజ్ చేస్తాను గ్లాసీగా ఉండడం ఇష్టం లేదు ఇది నాకు వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ లిప్స్టిక్స్ నేను ఫేవరెట్ లిప్స్టిక్స్ కూడా ఒకటి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఇది పెట్టేసుకుని ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకొని ఇది మీ ఇష్టం లైక్ మీరు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కూడా చేసి చేసుకోవచ్చు లేదంటే నార్మల్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేనేంటంటే ఒక్కొక్కసారి మిక్స్ చేస్తాను నా దగ్గర బ్రష్ లేదు కదా సో నేను మిక్స్ చేయలేకపోతున్నాను ఒకటే లిప్స్టిక్తో సెట్ చేసేసుకున్నా నెక్స్ట్ యా హెయిర్ చేసేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది హెయిర్ ఎలా చేస్తున్నానో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇంకా నేను కొంచెం స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవాలి చూపించేస్తాను మేకప్ అయితే బాగా వచ్చింది సింపుల్గా నీట్గా అండ్ హెయిర్కి వచ్చేస్తే మనం స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవాలి నాది కొంచెం వేవీగానే ఉంటుంది హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసే ముందు కొంచెం హీట్ ప్రొటెక్షన్ ఏదన్నా యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇది యూజ్ చేస్తున్నా టోనియన్ గా ఇది సో ఇలా ఫిక్సర్ ఇలా చీ ఫిక్సర్ అంటున్నాను సారీ హీట్ ప్రొటెక్టర్ మేకప్లో ఉన్నాను కదా మేకప్ నుంచి బయటకు రాలేదు ఇంకా అందుకే ఫిక్సర్ అన్నాను సో ఇది హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం స్ట్రైట్నింగ్ ఇలా సెక్షన్స్ వైజ్ తీసుకొని ఫస్ట్ కోమ్ చేసుకోవాలి నీట్గా చిక్కు ఉండకూడదు చిక్కు ఉంటే మనకి ఈజీగా రాదు చేసేటప్పుడు చూసుకోండి చెయ్యి కాలుతుంది నేను బేసిక్గా వన్ నైంటీ లోపే పెట్టుకుంటాను హెయిర్కి జస్ట్ ఇలా ఎడ్జ్లో కొంచెం ఇలా చేస్తున్నాను కర్ల్ కూడా కాదు జస్ట్ యూ షేప్లా యూ కట్ లాగా వస్తుంది చూసారు కదా చేయడానికి ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడైతే కంప్లీట్ రెడీగా అయిపోయి నేను మళ్ళీ చూపించేస్తాను సో హెయిర్ అయితే స్ట్రైటింగ్ చేసేసుకొని చిన్న ఇలా పఫ్ లాగా పెట్టేసుకున్నాను సో ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువ బ్రేడ్స్ ఇవన్నీ వేసుకునే టైం లేదు లేట్ అయిపోతుంది సో అందుకే సింపుల్గా ఇలా చేసేసుకున్నా సో అవుట్ఫిట్ వచ్చేసరికి ఇది సో ఇది ఉప్పాడ శారీ ఇది కాంబినేషన్ ఇలా బ్లౌజ్ ఇలా సెట్ చేసుకున్నా ఫుల్ వర్క్ వచ్చింది బ్లౌజ్కి అయితే యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఈవెంట్ అన్నాను కదా ఈవెంట్ ఏంటంటే ఒక షాప్ ఓపెనింగ్ ఉంది ఆ షాప్ ఓపెనింగ్ కోసం అనేసి ఇలా రెడీ అవుతున్నాను సో శారీ కట్టేసుకొని జ్యువెలరీ పెట్టేసుకొని పక్కన రెడీ అయిపోతాను సో శారీ అయితే ఇలా సింగిల్ వేసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కడాస్ అయితే పెట్టుకున్నా జ్యువెలరీ అదే కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను ఏం పెట్టుకోవాలని బట్ ఇది పెట్టుకుందామా అని చూస్తున్నాను మ్యాచ్ అవుతుందేమో నేను సో ఆల్రెడీ ఇంక త్రీ సెట్స్ అయితే తెప్పించుకున్నాను సో ఇది నేను లాస్ట్ టైం ఫోటోషూట్కి తెప్పించాను కదా జ్యువెలరీ ఫర్ హర్ అని సో ఆ పేజ్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అక్కడి నుంచే తెప్పించాను సో ఇది బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా యా బికాజ్ ఈ కింద డ్రాప్స్కి ఈ కలర్ సూట్ అవుతుంది కదా అని సో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం సో యా 
సింపుల్గా సెట్ అయిపోయింది బాగుంది ఈ కడాస్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర తెప్పించాను ఐ థింక్ ఐఎమ్ గుడ్ సో ఎలా ఉంది లుక్ లుక్ అయితే ఇది సో నా సింపుల్ మేకప్ ఇలా అయితే రెడీ అయ్యాను సో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకేదో మిస్ అయింది అని అనిపిస్తుంది ఏం మిస్ అయింది తెలియట్లేదు యా సో ఆడవాళ్ళు అందులో పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళకి కుంకుమ లేకపోతే ఫేస్ మీద అందమే ఉండదు సో అందుకే ఇన్కంప్లీట్గా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు బాగుంది కదా సో ఐఎమ్ రెడీ మీకు ఈ లుక్ ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్స్లో పెట్టండి మీకు ఇంకా మేకప్ గురించి ఇంకేదన్నా టిప్స్ కానీ ఇంకేదన్నా కావాలంటే లెట్ మీ నో ఒకసారి ఏదన్నా స్పెషల్ బ్లాగ్ చేద్దాం సో ఇది కూడా నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అనుకోకుండా చేసిన బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించిందో సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఎనీథింగ్ ఎవరికైనా షేర్ చేయండి చిన్న మేకప్ కదా చిన్న మేకప్ లుకే కదా మీకు హెవీ మేకప్ కావాలంటే ఇంకెప్పుడన్నా నేను నెక్స్ట్ టైం షూట్ చేస్తాను సో తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి స్టేట్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్